আমি কোনো মেডিকেল প্র্যাকটিশনার কিংবা ডাক্তার নই আমি একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট আমি গত তিন চার বছর ধরে ইনসুলিন ব্যবহার করছি আজকে ইনসুলিন নিয়ে ইনসুলিন নেওয়া নিয়ে কিংবা ইনসুলিন কিভাবে নিতে হয় এই রিলেটেড বিষয়ে আমি আমার অভিজ্ঞতাটা আপনাদের জানাতে চাই সেই জন্যে এই ভিডিও করছি প্রথম বক্তব্য হচ্ছে ইনসুলিন নেওয়ার কিভাবে নেওয়া হয় আমার হাতে এইটা হচ্ছে ইনসুলিনের চিরাচরিত নেডল যেটা কনভেনশানাল নেডল এই কনভেনশানাল নেডল এই নেডলের সাইজটা আপনারা দেখতে পারবেন এটা অনেকটা ছোট এই নেডল দিয়ে ইনসুলিন নেওয়া যায় এই নেডলটার এই দিক থেকে টেনে এটাকে সামনে একটা ভাওয়েল থাকে ইনসুলিনের ভাওয়েল তার ভেতরে ভরে এখান থেকে মেজারমেন্টটা নিয়ে নিতে হয় মেজারমেন্টটা এখানে পাশেই আছে এই মেজারমেন্ট নিয়ে এটাকে পুশ করতে হয় এইবারে আধুনিক সময়ে এই ইনসুলিনের নেডলটা এই নেডলের যা লেন্থ কিংবা এই নেডল নিতে গেলে যেটা সমস্যা হয় কিংবা লাগে সেইখান থেকে রিডিউস করার জন্য ইনসুলিন পেন এসে গেছে এখন তো ইনসুলিন পেনের ব্যবহারটা আমি আপনাদের একটু দেখাবো আমি ইনসুলিন পেনের ব্যবহারটা দেখানোর জন্যই মেনলি এই ভিডিওটা করছি আচ্ছা ইনসুলিন পেন সাধারণত দু ধরনের হয় আমার হাতে দু ধরনের পেনই আপনি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এইটা যে পেনটা আছে এই পেনটা হচ্ছে সিঙ্গেল টাইম ইউজ পেন একটা এই পেনটা প্রথমত আপনি নেবেন ইনসুলিন এতে ভরা থাকবে এই পেনটা দিয়ে আপনি ইনসুলিন নেবেন নেওয়ার পরে এই পেনটা যখন ইনসুলিনটা শেষ হয়ে যাবে তখন এই পেনটাকে আপনাকে ফেলে দিতে হবে আমি আপনাদের সুবিধার্থে ইনসুলিন পেনটাকে একটু কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাতে চাইছি এই দেখুন এইটা হচ্ছে পেন এটা নিডলের সাইজটাও খুব কম ছোট আগেরটার তুলনাতেও অনেক ছোট এই যে এটা নিডল সাইজ এবার অনেকের মনে অনেক রকম প্রশ্ন আসে আমি তাও এটার জন্য বলছি যেমন ধরুন ছেলেরা যেটা দাড়ি কাটার জন্য রেজার ইউজ করে এক রেজার বারবার ইউজ করার ফলে তাদের লাগতে থাকে তো সেই রকমই ইনসুলিনের ক্ষেত্রে এই এক নিডল যদি আপনি বারবার পুশ করেন তাহলে এই নিডলটায় লাগে সেই জন্যে এই নিডলটা চেঞ্জ করতে হয় এই নিডলটা আপনি এটা ওয়ান টাইম আর এই পেনটা যেটা আছে এটা বারবার ইউজ করতে পারবেন এই দু ধরনের পেনেই এই নিডলটা আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন এই দেখুন আমি এই নিডলটা আপনাদের সুবিধার্থে এই নিডলটা খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের এটা জাস্ট একটা এখানে প্যাঁচ আছে এই প্যাঁচটা দিয়ে ধরলেই এই নিডলটা খুলে যায় এই যে নিডলটা খুলে আমার হাতে চলে যাবে এই নিডলটাকে আপনাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে পাঁচবার কিংবা দুবার কিংবা তিনবার যেরকম মানে যেরকম দেবেন তার উপরে আপনার লাগতে শুরু করলেই এই নিডলটাকে চেঞ্জ করবেন মনে রাখবেন অনেক সময় আমি যেহেতু ব্যবহার করি আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অনেক সময় না একটু লাগলেও মনে হয় যে না এই নিডলটার তো দাম আছে প্রায় এই নিডলটার আমার কাছ থেকে পার পিসের দাম পরে হচ্ছে ছ টাকা কিংবা সাত টাকা এটা এই যে একটা প্যাকেটও আমি দেখেছি এই প্যাকেটটার দাম হচ্ছে সাতাত্তর টাকা আট সাত টাকা সত্তর পয়সা দশ টাকা করে নিডল থাকে এই প্যাকেটে এইটা হচ্ছে নিডল আমি এটা পরে দেখাচ্ছি তো অনেক সময় এই জন্য মনে হয় যে না থাক আর একবার কষ্ট করে নিয়ে নিই পরের বারে নিডল নিডল চেঞ্জ করে নেব কিন্তু এই এইটা খুব মারাত্মক একটা প্রবণতা তার কারণে এই আট টাকা বাঁচানোর জন্য আপনার ইনসুলিন আপনি যে জায়গায় নেন সেই জায়গাগুলো কিন্তু প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর একটা কথা মনে রাখবেন আপনি যে ইনসুলিনটা ব্যবহার করেন সেটা যদি আপনার শরীরে না যায় তাহলে কিন্তু আপনার পুরো এই পুরো ইনভেস্টমেন্টটাই কিংবা এই এত কিছু করার সবটাই বেকার সুতরাং অন টাইম নিডলটাকে চেঞ্জ করে দেবেন তাতে কি হয় আপনার শরীরের যে সেক্টরগুলোতে আপনি ইনসুলিনটা নেন সেই সেক্টরগুলো খারাপ হবে না তো আমি এই জন্য আপনাদেরকে আরেকবার ওটা খুলে দেখিয়েছি এইটা হচ্ছে পেনটা এই এখন পুরোটাই আছে এই নিডলের মাথায় একটা ক্যাপ হয় এইটা আর এইটাকে কিভাবে নেওয়া হয় এই দেখুন এইটার উপরের দিকে একটা ইয়ে আছে এইটাকে এইটাকে এই ঘোরালে এটার মেজারমেন্টটা দেখায় সেই ওয়াইজ এটা ঘোরালে মেজারমেন্টটা আসে এখানে এবং এরপরে এই বাটনটা পুশ করলে ওই ইনসুলিনটা ভেতর থেকে আপনার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করবে এটা যদি ঢুকিয়ে দেয় তো এইটা হলো ওয়ান টাইম ওয়ান টাইম মানে আপনি এই পেনটা কিনলেন তারপরে আপনার যদি চেঞ্জ করার দরকার হয় আপনি নিডলটা চেঞ্জ করে নিলেন দু তিনবার তারপরে এই ইনসুলিনটা যখন শেষ হয়ে যাবে এই ইনসুলিনটা আপনি বুঝতে পারবেন এইখানেও দেখুন এই যে এটা প্রায় শেষের জায়গায় আমার কাছে একদম নতুন নেই তো এইটা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন এর ভেতরে ইনসুলিন আছে কি না তো এইটা ইনসুলিন একবার শেষ হয়ে গেল মানে আপনার আপনার এই পেনটা আর কোনো কাজের নয় এটাকে ফেলে দিতে হবে এটা হলো সিঙ্গেল টাইম ইউজের ইনসুলিনের পেন এইবারে আমি মাল্টিপল টাইম ইউজের পেনটা দেখাচ্ছি আপনাকে এই পেনটাই আমি আপনাকে সমস্ত কিছু খুলে দেখাতে পারবো এইটা একটা পেন মাল্টিপল টাইম ইউজ করতে পারবেন এটা আপনারা যতক্ষণ যতবার ইচ্ছা ততবার এই পেনটার আগে আমি পার্টসগুলো আপনাকে দেখিয়ে নিই এটা হচ্ছে এই পেনটার মুখটা এই পেনটার 
ওই আগের মতোই এটা হচ্ছে নিডলটা এই যে আমি নিডলটা খুলে দেখাচ্ছি আপনাকে এই নিডলটা এই পেন্টার পরের পার্টস হচ্ছে এইটা এইটা থেকে এইটা থেকে আপনি এই যে সামনে দিয়ে হাত দিয়ে টানলেই এই ইনসুলিনের কার্টিজ বাইরে চলে আসছে আপনাকে কি করতে হবে বাজার থেকে এই ইনসুলিনের কার্টিজ এবং এই পেন এই নিডলটা এই যে নিডলটা আমার হাতেও আছে এই নিডলটা আপনাকে কিনতে হবে এবং আপনি অ্যাকর্ডিংলি এটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন নিজের মতন করে এই দেখুন আমি আবার চেঞ্জ করে লাগাম এটাকে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি এইটাকে সব সময় একবার লাগানোর পরে টেস্ট করে নিতে হয় যাতে এটা ঠিকঠাক আসছে কিনা দেখার জন্য দেখুন আমি এটা আমার অনেক দামি ইনসুলিন তাও এক্ষেত্রে আমি একটা করছি দেখুন এইখানে এটা মেজারমেন্টটা কি দেখা যাচ্ছে টপ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই দেখুন মেজারমেন্টটা আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এখানে মেজারমেন্টটা বেশি করলাম এই মুহূর্তে আমার মেজারমেন্ট এখানে দাঁড়িয়ে আছে ছয় এই ছয় আমি আরেকটু কমিয়ে নিলাম এটাকে এটাকে আমি চার করলাম এই দেখুন চার এইবারে ইনসুলিনটা বেরোচ্ছে কিনা টেস্ট করব আমি এই হচ্ছে তার এই হচ্ছে ইনসুলিনটা চার করা আছে এই যে ওপরের নবটায় ছিপলে ইনসুলিনটা বেরোবে দেখুন আমি আপনাদের হাতের সামনে করে দেখাচ্ছি এই যে চাপ দিলেন দেখুন আমার হাতে ইনসুলিন পড়েছে তার মানে পেনটা ঠিক পেনটা অ্যাকর্ডিংলি হয়ে গেছে তো এই ইনসুলিনটা আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন এটাকে আমি বন্ধ করে দিই এটা আমার রেগুলার ইউজের জিনিস দেখুন ওই যে কার্টিজটা দেখেছিলাম এই কার্টিজটা এরকমভাবে কিনতে পাওয়া যায় এটা চারটে কিংবা ছটা থাকে কিংবা আপনি একটারও একটাও যদি মার্কেট থেকে অ্যাভেলেবেল হয় তাহলে কিনে নিতে পারেন এই কার্টিজগুলো থাকে এই কার্টিজগুলো এখানে লাগাতে হয় এই আমি আবার ধরুন আমি একটা কার্টিজ আবার কার্টিজটাকে লাগিয়ে দেখাচ্ছি আপনাকে এটা রিপিট করছি আমি আমাকে ক্ষমা করবেন তাও একবার দেখিয়ে দিই এই যে এই কার্টিজ এই দেখুন এটা একদম সিল্ড আছে এই সিল্ড থেকে এইটাকে টিপলে এই যে আমি টিপছি কিংবা এটাকে আমি কেটে বাড়ি করে নিচ্ছি দেখুন এই যে বেরিয়ে গেল এটা হচ্ছে গোটা কার্টিজ এটা একটা গোটা কার্টিজ দেখুন আর এইটা হচ্ছে আমার ইউজ করা কার্টিজ এবারে আগের বারেও আমি একটা কথা বলছি যখন কার্টিজটা শেষ হবে আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন দেখুন এখানে গোটা কার্টিজ এর পেছনে এই একটা জিনিস আছে এইখান থেকে এইটাকে আস্তে আস্তে শেষ হবে এইটা আস্তে আস্তে শেষ হবে এটা শেষ হয়ে গেলে আপনাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে এটা হলে ইনসুলিনের বেসিক ব্যাপারটা ঠিক আছে থাক আমি এটা পরে বুঝিয়ে নিচ্ছি এইবারে আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের সামনে আমি শেয়ার করব দেখুন জেনারেলি আমি কিংবা ইনসুলিন যারা নেন তারা সবাই জানেন ইনসুলিনটা আমি একটু কম লজ্জা পাচ্ছি এবং আমি আস্তে আস্তে আমার পেটটাও দেখাচ্ছি দেখুন ইনসুলিনটা যখন নেওয়া হয় তখন এই রিজিয়ানে নেওয়া হয় এই রিজিয়ানে নেওয়া হয় কিংবা এই দু জায়গায় আমরা নিই ইনসুলিন নেওয়ার নিয়ম যেটা সেটা হচ্ছে এই নাভি এখান থেকে চার আঙুলের ডিফারেন্সে এই যে চার আঙুল এই রেঞ্জে পুরোটা আপনি ইনসুলিন নিলে সব থেকে ভালো কাজ করে এইবারে আমার ক্ষেত্রে আমি পার ডে তিনবার করে ইনসুলিন নিই বিফোর ব্রেকফাস্ট বিফোর লাঞ্চ বিফোর ডিনার তো আমাকে অনেকবার ফোটাতে হয় একটা কথা মাথায় রাখবেন আপনি যতবার ফোটাবেন যে দিকটায় ফোটাবেন আস্তে আস্তে সেই সেক্টারটা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা ন্যাচারাল ব্যাপার একটা মানে আপনি ধরেন এই রিজিয়ানে নিচ্ছেন এই রিজিয়ানে আপনি যদি দিনের পর দিন নিতেই থাকেন তাহলে এই রিজিয়ানটা আস্তে আস্তে এই জায়গাটা পুরো গাড়ির হেডলাইট যেমন হয় সেই রকম ফুলে আসবে কিংবা আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন আপনার যদি একটু মাইনুটলি দেখেন তাহলে আপনি ইয়ে করবেন কিছু ব্যথা থাকে আমার ক্ষেত্রেও ব্যথা হয় ব্যথা থাকে আমি কি করি আমার এই চারটে রিজিয়ান এক দুই তিন চার এই চারটে রিজিয়ানে আমি ঘুরিয়ে নিই মানে ধরুন পনেরো দিন এখানে নিলাম তারপরের পনেরো দিন এখানে নিলাম তারপরের পনেরো দিন এখানে নিলাম তারপরের পনেরো দিন এখানে নিলাম তাহলে একসাথে সব সেক্টর আমার খারাপ হয় না মাথায় রাখা প্রয়োজন যদি আপনার ধরুন এই কোনার আমি এটা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এটা আমার অভিজ্ঞতা আমি এই পেট দিয়ে নিতাম একটা সময় হয়েছিল কি আমার পেটের সেক্টরগুলো খারাপ হয়ে গেছিল এই সেক্টরগুলো খারাপ হয়ে গেছিল আমি বুঝিনি আমার ডাক্তার আমাকে পরে প্রেসক্রাইব করেছিলেন যে পেটে আর না এখানে যদি সেক্টর খারাপ হয়ে থাকে কোনো সেক্টর খারাপ হয়ে যায় সেখানে আপনি যত ইনসুলিন নিচ্ছেন সেই ইনসুলিন কিন্তু আর কাজ করবে না সুতরাং সাবধান থাকবেন মোটামুটি দিন দশ পনেরো কুড়ি ব্যথা না লাগা পর্যন্ত নেবেন কিন্তু তারপরে অল্টারনেটিভলি চেঞ্জ করবেন আমি সেক্টরগুলো তাও আপনাদের একবার ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই একটা সেক্টর এই একটা সেক্টর এই একটা সেক্টর এই একটা সেক্টর কোনো সেক্টরই যেন বাদ না যায় সব সেক্টরেই নেবেন নিজের সুবিধা মতন এত চাপ নেওয়ার এত মানে টেনশান নেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই নিজের সুবিধা মতন এটা নেবেন এইবারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথায় আসবো সেই কথাটা হচ্ছে একদম পরিষ্কার 
খুব সহজ সত্য কথা যেটা আপনাদের সবাইকে বুঝতে হবে কিংবা সবাই জানেন সবাই জানেন আমার ধারণা সবাই জানেন সেটা হচ্ছে ইনসুলিন আপনি কেন নেন তার কারণ আপনার শরীরে ইনসুলিনের অভাব তাই আপনি ইনসুলিন নেন পরিষ্কার একদম এইবারে আপনার যদি সুগার থাকে সুগার লেভেলটাকে ইনসুলিন কমায় তো আপনার যদি সুগার লেভেলটা বেশি থাকে তাহলে কিন্তু আপনি গ্র্যাজুয়ালি ছ মাস আট মাস এক বছর এর ভেতরে আপনার এক এক করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খারাপ হবে এক এক করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো খারাপ হবে এবং আপনি আস্তে আস্তে ডিটোরিয়েট করবেন কিন্তু মাথায় রাখা প্রয়োজন যদি আপনার শরীরে সুগার লেভেল কমে যায় তাহলে কিন্তু আপনি ইনস্ট্যান্ট মারা যাবেন আমি আবার বলছি সুগার লেভেল যদি কমে যায় আমাদের জেনারেলি সুগার লেভেল বেশি থাকে তাই জন্য আমাদের ইনসুলিন নিতে হয় কিন্তু সুগার লেভেল যদি আপনার ইনসুলিন নেওয়ার ফলে কিংবা অন্য কোনো কারণে কমে যায় তাহলে কিন্তু আপনি ইনস্ট্যান্ট হার্ট অ্যাটাক করে মারা যাবেন সুতরাং খুব সাবধান ইনসুলিন যখন নেন আপনি নিজের শরীরকে আপনার শরীরকে আপনি ছাড়া আর কেউ ভালো বুঝবে না আপনার শরীর আপনাকে সিমটম দেবেন দেবেই দেখুন আমার প্রচুরবার সুগার ফল করে কিন্তু আমার শরীর ঠিক সিমটম দেয় এবং আমাকে সেটা বুঝতে হয় আমার এমন হয়েছে রাতে ঘুমের মধ্যেও সুগার ফল করেছে আমার কিন্তু ঘুম ভেঙেছে আমি উঠে আমার সুগার ফলের জন্যে যা করার দরকার সেটা করেছি সুতরাং সুগার ফলটা নিয়ে খুব সাবধানে থাকবেন এবং সুগার ফল মানে শরীর যদি কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম দেয় তাহলে সেটা প্রথম কথা হচ্ছে আগে আপনি সুগার ফলটাকে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করবেন এইবারে সেই নেক্সট কারণে সুগার ফল ফল করলে আপনি কি করবেন দেখুন সুগার ফল করলে ডাক্তারবাবুরা বলেন চিনি খেতে ডাক্তারবাবুরা বলেন গ্লুকোজ খেতে এটা হচ্ছে একদম সহজ বোধ তো আপনার শরীরে গ্লুকোজ কমে যায় তাই গ্লুকোজ বাইরে থেকে আপনি খেলে সেইটা সেই লেভেলটা বেড়ে যায় আমার বক্তব্য কিংবা আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা জানি আপনার যদি মনে হয় যে সুগার লেভেল ফল করছে কিংবা আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনি প্রথমেই দু চামচ গ্লুকন ডি সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল কম দাম দু চামচ গ্লুকন ডি এক গ্লাস জলে গুলুন গুলে খান সময় নেবেন না বারবার বলছি আপনাদের সময় নেবেন না সেই সময় প্রত্যেকটা মুহূর্তের দাম আছে কিন্তু আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আমি ভিডিও করছি আমি আমার বাস্তব কথা বলছি আমার সুগার ফল করছিল প্রথমবার কিংবা প্রথমবার কিংবা দ্বিতীয়বার ওই রকম সময় মানে দ্বিতীয়বার নয় প্রথমবার সেই সময় আমি এত বুঝতাম না আমার মামা আমার হাতে চিনি এই আমার হাতের ওপরে চিনি ঢাল ছিলেন আমি সেই চিনিটা হাতে মুঠো করে নিয়ে মুখে তুলতে পারছিলাম না এই রকম অবস্থা হয় শরীরে তো সাবধানে থাকবেন যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই দু চামচ গ্লুকন ডি জলের মধ্যে গুলে চকলেট খেলে খাওয়ার পরে পরপরই একটা ফুল মিল করবেন ফুল মিল মানে যদি ভাত খান তাহলে পুরো ভাত পেট ভরে একটা মিল করে নেবেন আজকে এই জন্যই এই পুরো ব্যাপারটাকে আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি যেটুকুনি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি আমি হয়তো আমি সেইটুকুনি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যদি আপনাদের মনে হয় আমার কোথাও কোনো প্রবলেম আছে তাহলে আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাতে পারেন এবং এই ভিডিওটি আমি শুধুমাত্র ইনসুলিন একজন আমি ব্যবহার করি এবং আরও দশজন লোকের সেটা উপকারে আসতে পারে এইটা ভেবেই করা আমার চ্যানেলে এই ভিডিওটা আসবে আমি খুব আন করা যদি ভালো লাগে তাহলে আমার সাথে অবশ্যই কমেন্টে যোগাযোগ করুন এবং লাইক আর সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে দেবেন ধন্যবাদ